Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. In the mundu, we are not going to part of the world. We are going to be the best in the world. Are you ready? Yes. And of course, we have a beautiful song. We are going to be the best in the world. Alagay, tell us about the mama and the mama. Swagitam, Suswagitam. This live show is definitely going to be the best in the world. फ़िब्रुअरी फोर्टी दो आरती। रोज़ को डे उन दिन का तो ये राम मर्च पोता हो भी रोज़ नहीं। आंधी को समझ जाए पैसे आप रात रोज़ मनो सेलेब्रेट चेस कॉल है, ओके? अलगे बारे ईरोज़ पुटिन रोज़ जरूर कुटर डॉन। आये ने पैरों लो ने वेयी रन्नुल बैठ कुंटर नट मंटी। ओके क्रिकेटर उन्नर। ए so, चाल मंदी सेलेब्रेट जेस कुटनारो रात्रि सब तमी गुरिंची, ओके एंड अलगे ये रोज़ नुवु ना जीवितम लो उन्टे यला उन्टुंदो ना कुत्ते लिए दिगानी नुवु लेकपोते मात्रम ना कुत्ते जीवितमे लेदो ना जीवितम लो सहस्वतंगा ना तो उन्डी पोता वा अंटो हैप्पी प्रपोज डे अन मटेरो सो प्रपोज चेस कुने रोज़ अन मट Mikna cina malu, hai ke, evan orang terkaya dandi, hai ke propose chase kau ni, ya unnah proposal aja dah. Accept chase tara, leda ane di beri ushia. An attempt to may fail, but never fail to make an attempt. Yenny attempt chase na fail out naya, no problem. Aite ni dor rathah sabtami ka, berti rathah sabtami ante ini Surya Bhagawan orang ini pujin cie pandangan mata. Surya kanti, ini ranggul untuk di ante yed ranggula kalaika. Anje pesi mana sastra betul jemputu untar. Surya itu yed gurra lunna ratham mida loka sancharam jester dan je pesi mana kweda lu jemputu nayan mata. A yed gurra la perlu Gayatri, Trishnupu, Anushnupu, Jagati, Pankti. Berhati, Ushnukku, so, Viti Varnalu, Yedu Ranguladu Poli Unta Ayan Mata. So, Marukkha Sari, Andar Ki, Aa Suriya Bhagavanu Ni Karuna Kataksha Vikshanalu Mi Andar Pena Unta Alanje Pesko Oru Kuntu. Andar Ki, Radha Saptami Subha Kankshalo. Okay, Alage, Inka Bold Ani Vishyal Manam Maatla Adu Kundam. Ippudu Nenu Pata Vada Ayan Anko, Mama Pata Vada Ayadu, Anje Pesan Kuntar. Meeru Vada Ayan Kundi. Miru bade ayero, kemanci parta bade ayero. Anti yebor parta bade ina gula, ina kemanci parta bade ayero. Ani yedo parta bau nte bau nte dantar lekun te leh balai dante mamul gane try undi anje pesan tar. Kani suriu du parta bade te emu utundo mikai mana delsa. Ukebela gane kah suriu du parta bade te emu utundi. Nine seven zero five triple two double zero five ki to under gak message jese praitni jendi. बोल्ड ने अपडेट्स दिस क्राउड अंजर गिन्दी मेड आरम जात्र विशेष शाल दिस क्राउड अंजर गिन्दी हाइदराबाद लो उन्नत ट्वेंटी ताजा परिसर तले गुरुच्छ मन विरोध मार्टलार कुंठना मो अलगे रेंडु तेलगो राष्ट्राल लो ये इंजर गुतुंडी अलगे मरी थमेलनाल लो ये इंजर गुतुंडी कर्नाटक लो ये इंजर गुतुंड Andalaga ini karya kerma ni mik samar pisu nawaru Olive Sweet House. So ruch kerma ina tiye naya twenty sweets ki care of address Olive Sweets. Walau agerun cip cakkega sweets tis kondi. Sur yudu parta parite ye mau thundi nine seven zero five triple two double zero five. Iri mana phone number thundraga. आंसर बन पिचे प्रायः तीन जन आलो सिंचन आचे बंगा नू लेट कर नाग बेटे सी मावा नाग स्वीट ले वो अंटे नी नींज ये लेनो ओके सो आंधु को समझे पे सी करंट वो कम उन्हें क्या नहीं आनी आला ना दीपा मावरी को देख को आलन मटा सो करंट रात्रि तुम इधर लग बोते दान कुनो तुम इधर लग बोते ये इतना तुम इधर आता � Orang korang antara ready yes kon cakka ke fresh ya payoi, manchi ke enam dekat lain jual tu mesti kat lor korang gantasip kabelu bet kurtinal dalsa. 
ఓకే సో మరి సూర్యుడు పాట పాడితే ఏమవుతుంది అనే ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట మీ అందరి కోసం అలాగే ఈరోజు లవ్ ప్రపోజల్ డే ఒకవేళ నేనే ప్రపోజల్ చేయాలనుకో ఎవరికైనా ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళేసి నేను లవ్ ప్రపోజల్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఎలా చేస్తాను ఏంటి మీకు ఏమని తెలుసా ఇదిగో ఇలా చేస్తా తెలుసు కదా మన ప్రపోజల్ అలా ఉంటుందన్నమాట సో విన్నారు కదా మామూలుగా ఉండదు కేక కేక పెట్టిచ్చేస్తాను అంతే ఒక చెట్టు మీద ఒక పక్షి సైలెంట్గా ఉంది ఇంకొక పక్షి అరుస్తూ ఉందన్నమాట ఇందులో ఏది హస్బెండు ఏది వైఫ్ ఇది మాట్లాడడానికి మనతో మాట్లాడడానికి పక్షుల స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు గురు వాళ్ళు మనతో మాట్లాడతారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ హలో హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి మహేష్ గారు ఎలా ఉన్నారండి ఎన్ని రోజుల తర్వాత కాల్ చేశారు చాలా బాగున్నానండి కొంచెం టెంపుల్ కెళ్తున్నా రోజు సో అందుకని కుదరలేదండి రేడియో ఫోన్ చేయడం టెంపుల్ కి వెళ్తున్నారా యా వాలంటీరింగ్ చేస్తున్నాను టెంపుల్ లో ఓకే ఏ టెంపుల్ లో హరిహర పీఠం అని ఇక్కడ కోపల్ లో ఉంటుంది హరిహర హరిహర పీఠం ఓకే ఆ కోపల్ లో కోపల్ ప్లేస్ అన్నమాట అక్కడ ఉంటుంది ఆ హై హరిహర పీఠం ఇక్కడ ఉంది కదా మన డయాలిసిస్ ఫ్రిస్కో లో ఉంది కదా అది మన డయాలిస్ ఫ్రిస్కో లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏ టెంపుల్ కెళ్తారు అక్కడ ఇప్పుడు అంత పెద్ద బిల్డింగ్ మీరు మామూలు బిల్డింగ్ కోరుకోలేదు చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ కోరుకున్నారు అక్కడ కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే కానీ అక్కడ చాలా బాగా కట్టారు ప్రదక్షిణ చేయడానికి మరీ పెద్దగా ఏం పెట్టలేదు చక్కగా ఓకే నూట ఎనిమిది అంటే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు మనం చెయ్యొచ్చు అంత మంచిగా చెయ్యొచ్చు ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు అనమాట నూట ఎనిమిది ఓకే ఎనివే చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేశారు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఒక చెట్టు మీద రెండు పక్షులు ఉన్నాయండి నేను తెగ నవ్వుకున్నాను ఆ క్వశ్చన్ అంటే మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోయిందా చేస్తామండి వైఫ్ అంతా నోయి 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 అరుస్తూ ఉంటాం అంతే హస్బెండ్ సైలెంట్ గా పనులు చేసుకుంటూ పోతారు చేయాల్సినవన్నీ అక్కర్లేని పనులన్నీ అంతే మేము పాపం మా నోరు బయటపడుతుంది అంతే అసలు ఎంత బాగా చెప్పారు మీరు ఆన్సర్ అసలు నేను క్వశ్చన్ అడిగే ముందుగా మీరు ఆన్సర్ ఇంత ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తే ఎట్లా అంటే కొంచెం ఆలోచించవచ్చు కదా నేను అవి రెండు మగ పక్షులు అని చెప్పేంత లోపే ఒకటి ఆడిది ఒకటి మగది కదా ఒకటి వైఫ్ ఒకటి హస్బెండ్ కదా అనేసారు మీరు నన్ను క్వశ్చన్ నన్ను డిసైడ్ అయిపోయింటారు కదా డిఫాల్ట్ గా డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటారు ఓకే దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ సో మీ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ రథ సప్తమి శుభాకాంక్షలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకు రేడియో వింటున్న అందరికీ రథ సప్తమి శుభాకాంక్షలు ఆ సూర్య భగవాన్ అందరికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నానండి సో ఎప్పుడైనా సూర్య భగవాన్ ఉండి మొక్కారా మీరు డైరెక్ట్ అంటే మీకు సూర్యుడు కనబడగానే నమస్కారం పెట్టుకుంటారా ప్రత్యక్ష దైవం మనం తప్పకుండా చేస్తాం మా బాబు కూడా చేస్తాడు అవునా మేము ఆదిత్య హృదయం కూడా చదువుకుంటాం రెగ్యులర్ గా బాబుకు నేర్పిస్తున్నాం ఆదిత్య హృదయం ఎంత బాగుంటుందండి చదువుతూ ఉంటే హాయిగా అసలు అద్భుతంగా ఉంటుంది దానికి ఒక బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ తోటి వస్తుంటుందండి ఆదిత్య హృదయం అని ఆ ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ వింటే చాలా అరే ఇది మనం డెఫినెట్ గా ప్లే చేయాలి ఈ రోజు రథ సప్తమి కదా ఆదిత్య అది మనం ఆ శ్లోకం ఒకటి మనం ప్లే చేద్దాం మన షోలో ఈ రోజు మంచిగా గుర్తు చేశారు నాకు మీరు అలాగే మీకు మనం ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళిపోదామా మీరు కండక్టర్ అండి ఈ రోజు మీరు ఒక లేడీ కండక్టర్ లేడీ కండక్టర్ సో ఈ మధ్య అంటే ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఒక తాజా 
విషయం ఏంటంటే అది కరీంనగర్ అంటే ఒక ఆయన గోదావరి కెన నుంచి కరీంనగర్కు పాపం ఆయన కోడి పుంజు తెచ్చుకుందామని ఒక కోడి పుంజు తెచ్చుకుందండి ఆర్టీసీ బస్సులో సో టికెట్ ఇచ్చేందుకు వచ్చినటువంటి కండక్టరు అతడు వెంట ఉన్నటువంటి ఆ కోడి పుంజును చూసి దానికి కూడా టికెట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి గొడవ చేశాడు దీంతో మొదట ఆయన ఆశ్చర్యపోయిన ఆయన చివరకు చేసేది ఏం లేక తన పుంజుకు ముప్పై రూపాయలు పెట్టి టికెట్ తీసుకున్నాడు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మీరు కండక్టరు నేను కోడి పుంజు తెచ్చుకున్నా ఎలానైనా కూడా మీరు నాతో టికెట్ కొనియాలి ఏం కాదు రండి టికెట్ 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 అనుకుంటు వచ్చేయండి ఫస్ట్ సార్ ఈ కరీంనగర్కి ఒక టికెట్ సారీ సార్ సార్ అంటున్నా మేడం ఈ కండక్టర్ డ్రెస్ చేసుకుంటే గుర్తుపట్టలేదు మేడం మేడం చెప్పండి కరీంనగర్కి ఒక టికెట్ ఇవ్వండి మేడం నేను మందమరిలో ఎక్కాను మందమరిలో ఎక్కాను కరెక్ట్ కరీంనగర్కి పోతున్నా ఒకటే టికెట్ అమ్మా ఒకటే టికెట్ ఏమి లేదు మా దగ్గర మా వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఒక్కనే ఈ కరీంనగర్ పోతున్నామ్మా మా మా అత్తగారింటికి పోతున్నామ్మా మా మా భార్య వాళ్ళందరూ కూడా మా అత్తగారింట్లోనే ఉన్నారు మేము అత్తగారింటికి పోతున్నాం సంచు ఒకటి ఉన్నది ఇగో ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఉన్నది టికెట్ తీసుకో అమ్మా ఇప్పుడు టికెట్ తీసుకో కాదన్న కరీంనగర్కి ఎంత ముప్పై రూపాయలు గానీ ఇగో ముప్పై రూపాయలు తీసుకో మరి నీ కోడి పుంజు టికెట్ కోడి పుంజు ఏడుందమ్మా కోడి పుంజు ఎక్కడిది అప్పుడే అది సౌండ్ చేసింది అనుకో ఇప్పుడు అడగండి ఎంబీ చేయట్లేదమ్మా ఇగో మేము మా మా వాళ్ళకి ఇష్టం అంటే ఒకటి పాపం వాళ్ళు ఈ బ్రాయిలర్ చికెన్ తినరు 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 అంటే ఇక ఊరు నుంచి ఒక కోడి తీసుకొని పోతున్నా వాళ్ళ కోసం కోడి పుంజు అట్లా సరే మీరు చికెన్లు కాకుండా అరే మా చిన్న పాప ఆడుకోవడానికి ఇది ఏమన్నది మేడం ఆ పాప ఇది కోయడానికి కాదు మేడం పాప ఆడుకుంటుందట ఈ ఆడుకోవడానికి తీసుకెళ్తున్నావు కదా పాపం చిన్న మూగజీవి కదా మేడం దీనికి మాటలు రావు ఏం రావు దీనికి కూడా మీరు ముప్పై రూపాయలు కట్టమంటే నేను ఎలా కట్టాలి మేడం ఉద్యోగం ఎందుకు పోతుంది అమ్మా ఇగో నేను ఈ సంచిలో దాచుకున్నా అది దాని మూతికి కూడా దారం కట్టినాయి అది అరవకు ఇంకేంది అరుస్తుంది అరుస్తుంది అన్నావు కదా ఆ రెండు ముక్కులు ఒక్క దగ్గర పెట్టేసి దానికి దారం కట్టినా మేడం ఈ ప్లీజ్ మేడం మేము ఏదో మా మా బిడ్డ ఆడుకుంటుంది ఆమె కోడి పుంజు అంటే ఇష్టం అంటే ఇక తీసుకొని పోతున్నా మేడం దయ తెలిసి ఈయన అని క్షమించండి మేడం మీరు మంచి వాళ్ళలాగా ఉన్నారు మేడం నిజంగా చాలా మంచి వాళ్ళలాగా అనిపించింది చాలా మంచి అండి కానీ టికెట్ అంటే తమ్ముడు తమ్ముడే పేకాట పేకాట నేనా అప్పటికే కరీంనగర్ వచ్చేసింది నేను మీరు ఇంతసేపు మాట్లాడారు మేడం ఇంతసేపు ఇంతసేపు కోడి ఏం చేస్తుంది కోడాది కోడిది కరీంనగర్ వచ్చేసింది నేను ఆ విండోలో నుంచి దిగిపోయినా నమస్తే అమ్మా ఉంటా నువ్వు నాకు నాతోటి కోడి పుంజుతోటి గొడవ పెట్టుకొని మిగతా టికెట్లు కూడా తీసుకోలేదు వాళ్ళు కూడా దిగిపోయారు మేడం ఎప్పుడు కూడా అంత టైం ఇవ్వదండి ఎవరు కూడా అందరు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు రెండు వేలు మూడు వేలు మీరు అక్కడ కట్టాలి ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ పది మందికి ఒక్కొక్కరికి ముప్పై రూపాయలు చొప్పున మూడు వేలు కట్టేసేయండి మేడం సరేనా ఉంటా అమ్మా నమస్తే సో నైస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ మ్యామ్ బాయ్ బాయ్
వెల్ మామా జెన్ మామీస్ చక్కగా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాల్ అమెరికా నుండి వచ్చేసింది చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నాము అలాగే లవ్ ప్రపోజలు చేసుకుందాం అది కూడా అది కూడా ఉన్నది ఒక పుట్టి అంటే నలభై బస్తాలు వంద బస్తాలు వంద బస్తాల పువ్వులు కోసి నా నడుమంత ఓంగా మార్నింగ్ ఎనిమిది గంటలకు ఈరోజు లవ్ ప్రపోజల్ డే అంటే అని చెప్పేసి ఇక ఓ లుంగి కట్టుకొని ఆ లుంగి పైకి కట్టి ఒక కొడువలు తీసుకొని వంగి బావి దగ్గర కోస్తూనే ఉన్నాను పువ్వులు కోస్తూనే ఉన్నాను కోస్తూనే ఉన్నాను కోస్తూనే ఉన్నాను ఒక పుట్టాడు పువ్వులు కోసాను అనమాట అంటే వంద బస్తాల పువ్వులు కోసాను అన్ని రకాల పువ్వులు ఉన్నాయి ఈ పిల్ల ఇక రాదు అగరాదు అరే బావి దగ్గర పనిచేయడానికి రాబ్బా మా అమ్మకి తెలియకుండా నువ్వు మెల్లగా వచ్చేయి ఏం కాదు అని చెప్పేసి మెల్లగా బావి దగ్గర ఈ ఊరిగోయారమ్మన్న అనమాట ఆ పిల్ల కూడా మంచిగా ఒకటి కొడవలు తీసుకొని ఊరిగోయడానికి వచ్చింది ఇక ఇక నేను ఆ చెట్టు పక్కన కూర్చొని గట్టు మీద కూర్చొని ఆమె ఒరిగోస్తుంటే ఆమె చూసుకుంటూనే ఉన్నాను అందరు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఓ అబ్బా ఆగా రాదు రెండు విషయాలు చెప్పాలి నీతోటి అని చెప్పేసి అన్నాను అంటే ఏంది చీకటి అయితే తొందర పోవాలి మా ఇంటికి గిప్పుడే గిప్పుడే మాట్లాడతావు అన్నది అనమాట ఇప్పుడే మాట్లాడాలి ఈరోజు లవ్ ప్రపోజల్ డే అట ఇగో ఈ ఒరిగ ఒరిగోయ ఒరికోయే వాళ్ళకి వాళ్ళకి వీళ్ళంత మంది వచ్చారు కదా కోసిన వాళ్ళు ఎవరు తెలియకుండా ఇగో ఎన్ని పువ్వులు కోసిన బా నీ కోసం ఒక్కసారి ఎట్రా అని చెప్పేసి ఆ పుట్టాడు పువ్వులు చూపించాను అమ్మాయికి చూపించిన తర్వాత అమ్మాయి ఏమన్నది తెలుసా మస్త్ అన్నది అలా మొత్తానికి అయితే అమ్మాయిని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయాం అదేంటో అర్థం కాదు ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ పోయాలంటే చాలా కష్టం అమ్మాయిని ఎత్తుకోవాలంటే మాత్రం ఆనందం అమ్మాయి యాభై కిలోలు ఉన్నా అరవై కిలోలు ఉన్నా ఎత్తుకుంటే ఓ ఆనందం గ్యాస్ సిలిండర్ ముప్పై కిలోలు ఉన్నా కష్టమే అదే అర్థం కాదు ఈ ఎత్తుకోవడంలోనే ఏదో మ్యాజిక్ ఉన్నట్టుందండి సంతోషం ఓకే అలాగే మరి సూర్యుడు పాట పాడితే ఏమవుతుంది దీనికి ఎవరెవరు ఆన్సర్ పంపించారు ఈరోజు చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం తొందరగా మీ ఆన్సర్స్ పెట్టేసే ప్రయత్నం చేయండి మరి మన వాళ్ళు ఎవరెవరు ఆన్సర్ పంపించారు సూర్యుడు పాట పాడితే ఏమవుతుంది వావు రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు మహేష్ సార్ అని చెప్పేసి మనకు అనురాధ ఫ్రమ్ మహబూబ్ నగర్ నుండి మెసేజ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనురాధ మీకు కూడా అలాగే వామ్ము సుగ్నశ్రీ గారు కాల్ తీసుకోవద్దు ఈరోజు సుగ్నశ్రీ గారు ఈరోజు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో షో కాల్ చేయద్దండి ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ అండి నాకు తెలిసి సుగ్నశ్రీ గారికి తెలిసిందంటే సుధా గారికి తెలుస్తుంది నళిని గారికి తెలుస్తుంది ఓ పది మందికి చెప్పేస్తుంది ఆమె ఆన్సర్ కానీ పది మందికి చెప్పిన ఆన్సర్ నేను ఇవ్వ కదా సుగ్నశ్రీ గారికే ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఎన్ని స్వీట్లు బాకున్నానో ఈ మాకు నేను చలో సుధా గారితో మాట్లాడదాం సుధా గారు బ్యూటిఫుల్ డీపి పెట్టేసుకున్నారు హాయ్ సుధా గారు హాయ్ మామా గుడ్ ఈవినింగ్ మామా వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సుధా గారు డీపి బాగుంది మామా యా బాగుంది థ్యాంక్ యూ మామా యా సో ఏ మామా అన్ని సుగ్నశ్రీ గారికి స్వీట్స్ ఇస్తా మాకే మామా అంటే ఆన్సర్ పంపించారా మే అందుకోసం అని చెప్పేసి అరే మేము ఎన్నో సార్లు చెప్పాం మామా సరే ఇప్పుడు ఈ రోజు చెప్పరు అదమ్మా ఇచ్చేస్తాను ఆమె తీసుకొని మీకు ఇచ్చేస్తాను చెప్పండి మామా సూర్యుడు పాట పాడితే ఏమవుతుంది సూర్యోదయం అవుతది మామా అబ్బా 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 తమ్ముడు వెంకటరావు గారు పంపించారు మా వెంకటరావు గారు మహేష్ మామా సూర్యుడు పాట పాడితే వర్షం పడుద్ది మావా అని పంపించారు నువ్వు కేకమా 
వెంకట్ మామ చాలా వెంకట్రావు మామ లంక భలే వెంకట్రావు గారు కాల్ చేయండి ఒకసారి మీతో మాట్లాడాలి నేను ఎలా అండి నేను నేను తీసుకొచ్చినటువంటి టాపిక్ అంతా కూడా మీ ఒక్క ఆన్సర్ తోటి మీ ఒక్క ఆన్సర్ నేను చూడగానే వాట్సాప్లో మెసేజ్ చూడగానే నా రెండు చేతులు జేబులో పెట్టేసుకొని అంటే పైన జేబులో పెట్టేసుకొని ఇది కూడా తెలిసిపోయిందా మీకు ఎక్కడ వెళ్ళిపోతున్నానో నాకే తెలియదు తెలియకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ మగవాళ్ళు రెండు జాబులతో రెండు చేతులన్నీ పెట్టుకొని నడుస్తారు మామ నాకు అర్థం కాదు ఎప్పటి నుండో నాకు ఆ డౌట్ మిగిలిపోయింది మామ మీరైనా తీరుస్తారేమో సంతోషం ఓకే ఇది ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆశ్రమంలోకి వచ్చారు కదా గురువు గారు నమస్కారం అని స్టార్ట్ చేయండి గురువు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అమ్మ వచ్చారా వచ్చానండి గురువు గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సమతామూర్తి స్టాచ్యూ దగ్గరికి మోడీ గారు వచ్చారు అమిత్ షా గారు వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు జగన్ గారు వచ్చారమ్మ వాళ్ళు నా దగ్గర కూడా వద్దామని చెప్పేసి గురువు గారు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుందామని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా అనుకున్నారట అయితే నేను అన్నాను సరే మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి ఆయన సమతామూర్తియే మేము కూడా సమతామూర్తియే అని చెప్పేసి అన్నాను నేను సో అయితే వాళ్ళకు కొంచెం బిజీ ఉండి రాలేకపోయారు ఎవరు వస్తారు ఆశ్రమంలోకి అది ఇది అని చూస్తుంటే మెల్లగా దూరం నుండి ఎవరో నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఆహా ఖచ్చితంగా ఇది సుధా గారే ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను రామ్మ వచ్చి కూర్చో ఇగో ఈ క్యాలెండరు ఈ యాపిల్ తీసుకోమా తీసుకున్నారా నాకు యాపిల్ కావాలమ్మా నేను మీకు ఒక యాపిల్ ఇచ్చాను కదా గురువు గారికి ఒక యాపిల్ ఇవ్వకూడదా మీరు హలో సేమియా పాయసం వద్దు యాపిల్ థర్టీన్ తీసుకొని రామ్మా పదమూడు యాపిల్స్ తీసుకురాకమ్మో ఓకే అయితే నువ్వు అడిగావు గురువు గారు మగవాళ్ళు ఎందుకు రెండు చేతులు జేబులో పెట్టుకొని అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నాకు నిజంగానే నాకు అంటే నేను దోతి అది ఇది కట్టుకుంటాను కదమ్మా నేను రెండు చేతులు ఎక్కడ పెట్టుకోనో తెలియదు బట్ వెంకట్రావు గారిని ఆయన అడిగితే ఆయన మొదటి నుంచి కూడా నాకు గురువు గారు నాకు గురు సమానులు వెంకట్రావు గారు వెంకట్రావు గారు వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మామా మామగారు మీ మీరు వర్షం పడుతుంది అనగానే నిజంగానే వర్షం పడ్డట్టు అనిపించింది అంత చక్కగా సెకండ్ టైమా వింటున్నారా రెగ్యులర్ గా వెంకట్ మామే సో అలా ఏం లేదు మామ రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాను ఇంకా చక్కగా మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నా ష్యూర్ మామ రేపటి నుండి సెవెన్ థర్టీకి ఎగ్జాక్ట్లీ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను మీకోసం సరేనా ప్రశ్నలా ప్రశ్న ఇప్పుడు వెంకట్ మామ ఉన్నాడు కదా వెంకట్ మామనే అడిగేద్దాం మనం మామ మగవాళ్ళు రెండు చే రెండు జేబుల్లో రెండు చేతులు పెట్టుకుని ఎందుకు వెళ్తారు మీకు ఐడియా ఉందా ఎందుకు అంటే అమ్మా ఈ జేబులు ఉన్నాయే చేతులు పెట్టుకోవడానికి అమ్మా జేబులు లేకుంటే ఎక్కడ పెట్టుకుంటాడమ్మా చేతులు జేబులు లేకుంటే ఎక్కడ పెట్టుకుంటాడు చేతులు ఆయన అందుకోసము రెండు జేబులు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు చేతులు పెట్టుకుంటున్నాడు ఒక జేబు ఉంటే ఒక చేతి పెట్టుకుంటాడు ఒకసారి స్టైలిష్ గా ఒక జేబులో ఒక చెయ్యి ఉంటది మామా అది కూడా చూసాము అవును ఒక్కొక్కసారి అంటే ఒక జేబు కాదమ్మా ఇప్పుడు రెండు రెండు జేబులు ఉన్నా కూడా ఒక జే ఒక జేబు చేతిలో పెట్టేసుకుంటారు మాక్సిమమ్ గా మగవాళ్ళు ప్యాంటు జేబులో చేయి పెడుతున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా అది కుడి చేయ పెడతారు లేదంటే ఎడమ చేయబెడతారు ఓకే కానీ 
సో ఒక చేతి ఒక చేతి పెడుతున్నారంటే ఆ పెట్టినటువంటి జేబు ఏదైతుందో అది ఖాళీగా ఉంది అని అర్థం అమ్మా ఖాళీగా లేకుంటే చేయి పెట్టలేడు కదమ్మా ఏమంటారు వెంకటరావు గారు సో అర్థమైందా సుధా గారు ఎందుకు పెడతారు అన్నది నాకు ఇంకా డౌట్ గానే ఉంది మామ ఏమో నాకు ఎందుకు పెడతారు ఏంటి స్టైల్ ఎందుకు పెడతారంటే నా చేతులు ఖాళీగా లేవు నా చేతులు ఖాళీగా లేవు అని చెప్పడానికమ్మా ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఎలా అయిపోయిందంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో నథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు మన చేతిలో ఏమి లేదండి మన చేతిలో ఏమి లేదండి అని చెప్పేసి మనమే చేతులు కడుక్కుంటున్నాం చేతిలో ఏమీ లేదన్నప్పుడు చేతులు కడుక్కోవడం ఎందుకు అందుకోసం అదండి సుధా గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సూపర్ యా వెంకటరావు గారితో మాట్లాడదాము మామా మామా ఎక్కడ ఇప్పుడు ఏ దేశంలో ఉన్నారు మామా మీరు మావా కొంచెం కొంచెం రిసీవర్ దూరంగా పెట్టుకో మామా నాకు ఎందుకో కొంచెం అవును చేశాను మా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అన్నాను అవును ఈసీఐఎల్ దగ్గర సో అప్పటి నుండి వింటూనే ఉన్నావు చక్కగా ట్యూన్ అయిపోయావు నాకు రేడియో అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా ఇంటి ముందు యువో అని ప్రోగ్రామ్స్ అయినవాడిని ఓకే చాలా థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ మామ ఏం చేస్తుంటారు మీరు నేను కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ టెక్నీషియన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో టెక్నీషియన్ సూపర్ మామా యా చాలా సంతోషం మామా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ కరోనా కేసెస్ గురించి ఏం మాట్లాడతారు తక్కువ అయిపోయినాయా ఎక్కువ అయిపోయినాయా ఏం జరుగుతుంది అసలు మన సేఫ్టీలో మనం ఉండాలి మామా ఎందుకంటే ఎక్కడ ఉందో మనకు తెలియదు కదా అవును మేమైతే రెగ్యులర్ గా మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నాం పేషెంట్ దగ్గర పోయినప్పుడు కూడా ఓకే అప్పుడు కూడా బెడ్ల దగ్గరికి పోయి కూడా సర్వీస్ చేస్తాం మేము ఓకే ఏ పేషెంట్ దగ్గర ఎట్లా ఉందో కూడా తెలియదు మనకి ఓపీ వచ్చిన దగ్గర ఎట్లా ఉందో తెలియదు అవును అందుకని మన సేఫ్టీ మనకి ఉంది పోయిందని కాదు మన సేఫ్టీ మనం తీసుకోవాలి శానిటైజర్ వాడాలని మేము అదే అనుకుంటున్నాం ఓకే ఒక ఆయన ఇలానే ఊరు నుండి వచ్చాడట మా మీ హాస్పిటల్ కే వచ్చాడు అనుకో ఓకే ఆయన ఊరు నుండి రాగానే ఓ డాక్టర్ మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ పేషెంట్ అనగానే ఆయన వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఏమయ్యా ఏంటి పరిస్థితి ఏం లేదు డాక్టర్ గారు ఈ రెండు మూడు రోజుల నుండి విపరీతమైనటువంటి దగ్గులేస్తుందండి దగ్గి 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 ప్రాణాలు పోతున్నాయి అనుకోండి అరగానే ఓహో అయితే దగ్గు వచ్చిందంటావు మరి సిగరెట్ ఏమైనా తాగుతావా అనగానే తాగుతాను డాక్టర్ గారు చిన్న గోల్ఫ్ లాగ్ తెప్పియండి డాక్టర్ గారు అట్లా నువ్వు తాగుతావా అని చెప్పేసి నేను అడగలేదురా నీకు తాగే అలవాటు ఉందా అని అడుగుతున్నాను తర్వాత మందు తాగే అలవాటు ఏమన్నా ఉందా అని అడిగాడట అబ్బా ఎంత మంచి మాట చెప్పారు డాక్టర్ గారు మ్యాన్సి రోజు ఒక క్వార్టర్ తెప్పియండి అన్నాడు అరే ఏంది వీడితో పెద్ద లుల్లి అయిపోయింది అని చెప్పేసి సరే ఏం నీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీప్ అంత దురదగా ఉంది డాక్టర్ గారు వీప్ అంత దురదగా ఉందా సరే ఒక ఆయింట్మెంట్ రాస్తా అన్నాడట రాయండి డాక్టర్ గారు అని చెప్పేసి ఆయన షర్ట్ పైకి లేపిండట అరే ఆయింట్మెంట్ రాస్తా అన్నది ప్రిస్క్రిప్షన్ రా నీకు వీపు రాస్తా అనలేదని సో ఇటువంటివి సరదా సరదాగా పేషెంట్లు చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటారు మామా ఎనివే అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత వెంకట్ మామ మీతో మాట్లాడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ సో మచ్ మామ జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు కూడా ఎందుకంటే మీరు చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యక్తులు హాస్పిటల్లో అలాగే మీరు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కదా మామా మెయింటెనెన్స్ ఓకే మామ రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ ఆల్ రైట్ వెంకట్ రావు మామా హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాడు సో సూర్యుడు పాట పాడితే ఏమవుతుంది ఏమో ఆలోచిస్తున్నారు 
కొంచెం టీయో కాఫీయో తాగేసి ఏంటి తొందరగా అలా మంచు పడుతూ ఉంటే హాయిగా ఈ టైంలో టీయో కాఫీయో ఏమండి ఆ టీలో ఈ దాల్చిన చెక్క ఒకటి ఉంటుంది కదా ఒకటి వేసేయండి అందులో లేకుంటే ఒక ఇలాచి వేసేయండి ఒక లవంగం వేసేయండి జబర్దస్తు మసాలా ఛాయ్ ఒకటి రెడీ చేసుకోండి ఆ మసాలా ఛాయ్ తాగుతూ మామ షో వింటూ ఉంటే కథ వేరేలా ఉంటుంది ఏమండి ఈరోజు ప్రపోజల్ డే అట మరి ఏం ప్రపోజల్ చేస్తున్నారు ఓల్డ్ అని ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అన్ని ముచ్చట్లు చెప్తాయి ఈరోజు మీకోసం అలాగే ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తాజా వాతావరణం కనబడుతుంది అండ్ అలాగే హైదరాబాద్ అంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక శోభలాగా సంతరించుకుందనమాట ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మొదటిసారి మానవుడు చేపలు పట్టడం వల్ల అంటే చేపలు పట్టడానికి వల తీసుకొని వెళ్ళాడనమాట అప్పుడు ఒక చేప కోపంతో శపించిందనమాట నువ్వు కూడా మాలాగా వలలో జిక్కుకొని బయటికి రావురా అని అన్నదనమాట అప్పుడు మనిషి చేప శాపాన్ని పెడచెవిన పెట్టాడు కానీ ఇప్పుడు అది నిజమైంది నిజంగానే అందరూ నెట్లో చిక్కుకొని పోయారు అదే ఇంటర్నెట్ అన్నారనమాట బాగుంది ఇది అలాగే జస్ట్ ఒక యాభై రూపాయలతోటి అన్ని తిరిగేయచ్చు మేడారం జాతర సందర్భంగా టీఎస్ఆర్టీసీ ఒక బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది యాభై రూపాయల టికెట్ కొంటే ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు వరంగల్ హన్మకొండ కాజుపేట నగరాల్లో మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్డినరీ బస్సుల్లో ప్రయాణించవచ్చు అని చెప్పేసి పేర్కొంది ఇవాళ టీ ట్వంటీ ఫోర్ టికెట్ను ప్రారంభించినట్టు టీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్ చెప్పారనమాట మేడారం జాతర కోసం ఒక ప్రత్యేక బస్సులను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట హాయిగా వరంగల్లో ది దిగేసి ఇరవై నాలుగు రూపాయలు పెట్టేసి ఒక టికెట్ తీసుకుంటే హాయిగా ఇరవై నా యాభై రూపాయలతో ఒక టికెట్ టికెట్ తీసుకుంటే ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు మీరు ఎక్కడైనా ప్రయాణించండి ఫ్రీ 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 సో మేడారంకి వచ్చే భక్తులందరూ కూడా చక్కగా భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకోండి అది చాలా పవర్ఫుల్ నేను ఎప్పుడు నమ్ముతూ ఉంటాను ప్రతి దసరాకు నా అటెండెన్స్ అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట ఏది ఏమైనా కూడా దసరా రోజు అమ్మవారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని అమ్మవారిని కళ్ళార చూసి మొక్కేసి అమ్మవారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటాను అది మాత్రం పక్క ఎస్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి నాగేశ్వరరావు సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఏం నాగేశ్వరరావు ఏంటి సంగతిలో ఓకే అంత కుశలమేనా ఓకే ఎవరికైనా ఒకరికి ప్రపోజ్ చేయాల్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకో ఎలా అంటే ఏమేమి తీసుకోపోతావు ఏంది ఒకసారి చెప్పవా నిజం చెప్పడమే ఓకే ఏమి నిజం ఏమి నిజం చెప్తావు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తే వాళ్ళకి నచ్చకుంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెబితే నాకు స్మోకింగ్ చేసే అలవాటు ఉంది డ్రింకింగ్ చేసే అలవాటు ఉంది ఇంటికి లేట్గా వచ్చే అలవాటు ఉంది ఇవన్నీ చెప్పామనుకో లవ్ చెప్తారా స్మోకింగ్ వాట్ నాన్సెన్స్ అది టాకింగ్ బేబీ నోవే ఎప్పుడన్నా ఒకేషన్లో అలాగే ఎప్పుడన్నా ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నప్పుడు సరదాగా బూజింగ్ అది ఇది చేస్తానని చెప్పేసి అలా చెప్పొచ్చు కానీ ఏదైనా నిజమే చెప్పాలి అప్పుడే వాళ్ళ నిజా నిజాయితీ అనేది బయటపడుతుంది వాళ్ళు అంటారు నువ్వు మానేయాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు మానేస్తేనే నేను ఓకే చేస్తాను అంటారు మానేద్దాం ఈ డ్రింకులు గ్రింకులు అని కూడా నువ్వు మానేయాలి నువ్వు బయట తాగొద్దు రోజు నువ్వు ఇంట్లోకి తీసుకొని రా ఇద్దరం కలిసి కలిసి తాగుదాం అన్నది అంటే అయిపోయా ఇద్దరు కలిసి హాయిగా ఇంట్లో తాగుతూ హాయిగా వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ చేసుకుని ఉంటే అటువంటి వాళ్ళు దొరకాలండి లైఫ్లో ఓకే ఎనివే సో మరి ఈరోజు క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగాను నేను నాకు నిజంగా మిమ్మల్ని గెలిపియాలని ఉంది ఈరోజు సూర్యుడు పాట పాడితే ఏమవుతుంది కాదయ్యా సూర్యుడు పాట పాడితే ఏమవుతుంది ఇది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి 
నాకు నిన్ను గెలిపించాలని ఉంది చెప్పు ఏమవుద్ది నేనేం చెప్పాను నీకు పాడైపోతుందా ఏ వేలం పాడేం కాదు ఏ నాగేశ్వరరావు నువ్వు నేను ఏం చెప్పాను అరే నువ్వు కావాలన్నా నీకు గెలవాలి ఒక్కసారి అన్నా మన షోలో అని చెప్పేసి అంటే నువ్వు ఏం చేసావు ఆన్సర్ నేను ఏం ఆన్సర్ చెప్పాను నీకు మర్చిపోయావా ఈ మతి మరుపు ఉంటే ఇక వాళ్ళు ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు నేది చెప్పిన రెండు నిమిషాలకే మర్చిపోతాయి ఎట్టా ఆల్ రైట్ నాగేశ్వరరావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అబ్బా బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ సమయం అయిపోయింది మనది రేపటి షోలో మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అలాగే ఈరోజు మా ఫాదర్ శివప్రసాద్ గారు డెబ్బై వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నారు బర్త్డే అని చెప్పేసి సో శివప్రసాద్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేస్తున్నాము అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ మండిపోతుంది మామ అన్నాడు మామ అంత పెద్ద మాట అనేస్తున్నా రోజు నీ మెసేజ్ చదువుతున్నాయి కదా మామ మా ఏమన్నాడు తెలుసా జనరల్గా అయితే ఏ మహేష్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ అంటాడు ఆ మామ అనుకున్నా నేను గుడ్ మార్నింగ్ అంటాను సడన్గా ఈరోజు తల రవీందర్ మామ మండిపోతుంది మామ అన్నాడు నేను ఏం తప్పు చేసినా ఏది నాకేం అర్థమే ఓహ సూర్యుడు పాడవార్త మండిపోతుందా అయ్యయ్యయ్యయ్యో మామా నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను మామా ఆన్సర్ అని ఒక చిన్న పక్కన పెట్టచ్చు కదా మామ అలాగే వల్లి గారు మెసేజ్ చేశారు వల్లి గారు ఏం మెసేజ్ చేశారు తెలుసు సూర్యుడు పాట వాడితే సుప్రభాతం అవుతుంది అన్నారు వా రాంగ్ ఆన్సర్ చిన్ని నమస్తే మామా అన్నారు హాయ్ చిన్ని నమస్తే సో ఆన్సర్ ఉండే పంపిస్తున్నారా ఫాస్ట్గా పంపించండి ఓకే యా అలాగే విశ్వనాథ్ ఏదో సాంగ్ పంపించాడు అండ్ అలాగే కొన్ని సాంగ్స్ అడుగుతున్నారు మన వాళ్ళు అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఆ సాంగ్ మనకు లేదు పర్మిషన్ లేదు ప్లే చేయడం కోసం ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఫర్ దాట్ ఓకే చిన్ని గారు మీరు ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా చేస్తే ఇక నేను బయలుదేరుతాను సో ఈ వారం రిలీజ్గా ఉన్నటువంటి సినిమాలు మహాన్ ఫిబ్రవరి పది అమెజాన్ ప్రైమ్లో భామా కలాపం ఫిబ్రవరి పది ఆహాలో తర్వాత గెహ్రాహియా ఫిబ్రవరి పదకొండు అమెజాన్ ప్రైమ్లో మళ్ళీ మొదలైంది ఫిబ్రవరి పదకొండు జీ ఫైవ్లో అలాగే ఖిలాడి ఫిబ్రవరి పదకొండు థియేటర్లో ఎఫ్ఐఆర్ ఫిబ్రవరి పదకొండు థియేటర్లో సెహరి ఫిబ్రవరి పదకొండు థియేటర్లో డీజే టిల్లు ఫిబ్రవరి పన్నెండు థియేటర్లో సో ఇవి మూవీ విశేషాలు అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ఈ రాజకీయం ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఏం జరుగుతుంది అలాగే వాళ్ళు ఎందుకు ఈ వివాదం జరుగుతుంది ఈ హిజాబ్ వివాదం నేపథ్యంలో కర్ణాటక ప్రభుత్వం అప్రమత్తం అయిపోయింది కాలేజీలు స్కూళ్ళు విద్యార్థుల మధ్య ఒక యుద్ధ వాతావరణం తలపించేలా ఘర్షణలు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సో స్కూళ్ళు కాలేజీలకు మూడు రోజులు సెలవులు ఇచ్చారు సీఎం బస్వరాజ్ బొమ్మై ప్రకటించారనమాట అందరూ శాంతియుతంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఎంసీపై హైకోర్టు తీర్పు వచ్చే వరకు ఆందోళన చేపట్టాలని చేపట్టకూడదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అయితే హిజాబ్ అంటే తెర అనమాట మహిళలు జుట్టు మెడను ఏదైనా క్లాత్తో కప్పి ఉంచడాన్ని హిజాబ్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ముఖం మాత్రమే కనిపిస్తుంది బురఖ అంటే స్త్రీలు శరీర స్త్రీల శరీరం పూర్తిగా కప్పబడి ఉంటుంది బురఖ ధరిస్తే మహిళ శరీరంలో ఏ భాగం కనిపించదు చాలా దేశాల్లో దీనిని అబాయ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అనమాట నికాబ్ అనేది ఒక రకమైనటువంటి క్లాత్ మాస్క్ ఇది ముఖంపై ఉంటుంది ఇందులో మహిళ ముఖం కనిపించదు కానీ కళ్ళు మాత్రం కనిపిస్తాయి దీని గురించి సో హిజాబ్ గురించి అక్కడ గొడవలు ఏదేదో జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆయన ఈ గొడవలు అవి ఇవి వద్దు మన షోలో హాయిగా చక్కగా పాజిటివ్గా వెళ్ళిపోదాం మీరు మాత్రం మాస్క్ వేసుకోండి ప్లీజ్ సూర్య పాట అవుతుంది మామా అని చెప్పేసి అంటున్నారు సూర్యపేట అవుతుందా అమ్మ చిన్ని గారు సూర్యుడు పాట పాడితే సూర్యపేట అవుతుంది సూర్య పాట అవుతుంది అని ఎంత బాగా క్రియేట్ చేశారండి ఇది ఇది కావాలి మామకు ఈ క్రియేటివిటీ కావాలి సన్ పాట పాడితే ఏమవుతుంది సంగీతం సన్ పాట పాడితే సంగీతం అవుతుంది అయితే సంగీతం రకరకాలుగా మార్పులు చెందుతూ ఉంది 
ఎన్ని రకాలుగా మార్పులు చెందుతూ ఉంది మీ అందరికి తెలుసు లైక్ రకరకాల మార్పులు ఇంతకుముందు నిన్న మనం కచ్చా బాదం పాట విన్నాం కదా అది ఎంత వైరల్ అయిపోయిందో ఇప్పుడు కూడా తెలుగులో కూడా ఒక పాట వైరల్ అయిపోతుంది ఆ పాట ఏంటో మీరే వినండి అలాగే చక్కగా లవ్ ప్రపోజల్ చేసేసుకోండి హాయిగా రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అండ్ అలాగే ఈరోజు కాల్ చేసినటువంటి అందరికీ కూడా థ్యాంక్ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే డీజే టిల్లు మామా సాంగ్ మీకోసం